बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गऊ है इससे अच्छी तो धर्मशाला होती है कस्टमर की खुशी का कोई ख्याल नहीं कोई इंतजाम नहीं है एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट 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 हाँ एंटरटेनमेंट तो क्या हम तुझे यहाँ गाना गा के सुनाए तो क्या हम आपको गाना गा के सुनाए इसकी कोई जरूरत नहीं है जब यहाँ के शेफ का खाना पसंद नहीं आया गाना कैसे पसंद आएगा मैं प्रोफेशनल सिंगर बुलाऊंगी हेलो गुप्ता एंटरटेनमेंट जी हाँ एंटरटेनमेंट की रात आज ही है एक प्रोफेशनल सिंगर भेज दो और अगर उसे डांस भी आए तो बेस्ट है रूपा फोन रख दो मुझे पता था ये आएगी रुक जाओ रुक जाओ क्या कर रहे हो बेटा ऐसे थोड़ी ना करते ऐसे आवाज नहीं तोड़ते ना बंद करो ये सब आपने जिस इंस्पेक्टर को बुलाने को कहा था वो भी आ गया है अब देखती जा अब आएगा सच सामने इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ हम तो बस थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे आपस में मुझे खबर मिली है कि इस घर को होटल बना के यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब मैंने आपसे कहा ना कि हम सब एंजॉय कर रहे थे सब घर के ही लोग हैं सब लेकिन आपको किसने बुलाया गाना क्यों बंद हुआ तुम ऐसे क्या देख रहे हैं सर ये हमारी बहू है मेरे बड़े बेटे की पत्नी बहुत खूब चांदनी वेरी गुड अब ये किसने बकरे को फसाया है तुमने और कहा है तुम्हारा नया दूल्हा कोई नया दूल्हा नहीं है झूठ बोल रही हो तुम मैं झूठ नहीं बोल रही धोखे बाज हो तुम मैं धोखा नहीं दे रही हूँ तुमने उस रात को भी झूठ बोला था और तुम आज भी झूठ बोल रही मैं झूठी नहीं हूँ क्या आज झूठ बोल रही ना उस रात को झूठ बोल रही थी मैं क्या बात कर रही हो बेटी कैसी बात कौन सी रात तुम हमारी बहू हो मैं आपकी बहू नहीं हूँ ये मेरे पति है मैं इनकी भी हूँ <laughs> और इनको मुझ पर यकीन ही नहीं है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना आज बोल रही थी ना उस रात को उस होटल में लड्डू चांदी हाँ। तुम यहाँ कैसे मैं तो बिजनेस के काम से आया था तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी परफॉर्मेंस है आज यहाँ गाने की हाँ। पर मैंने तो सुना था कि शादी के बाद तुम्हारा पति तुमको अलाउ नहीं करता हाँ उसे अभी भी पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें पता है ना गाना गाना मेरा पैशन है ये कैसे भूल सकता हूँ मैं 
कॉलेज में तुम्हारा गाना सुनने के लिए सबसे आगे बैठता था मैं जाके एनुअल डे पे थैंक यू थैंक यू बस इसलिए मैं मैनेज कर लेती हूँ लेकिन यहाँ इस होटल में क्या यहाँ एक प्राइवेट पार्टी है उसी में मैं गाना गा रही हूँ यहाँ होटल में ऑफकोर्स जरूर आना मैं शाम को आऊंगा पक्का ऑल द बेस्ट थैंक यू शाम को मिलते ओके सॉरी मैं तो बाहर जा रहा हूँ बाय बायू तुम चांदी तुम ये तुम्हारा कमरा है हाँ ये मेरा कमरा है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो चांदी वो होटल में रेट बढ़ गई है क्या होटल में रेट पड़ गई हाँ बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए उस पता नहीं सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं डर के बारे में निकला और यहाँ पछता पछता हुआ इस रूम में आ गया कौन है अंदर अंदर कौन है मैं कहा छुपूंगी छुपा लो क्या क्या चल रहा है कुछ नहीं सर मैं तो मैं तो बिजनेस के काम से आया हूँ इंदौर से आया हूँ सर ये लड़की कौन है ये 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 सर पत्नी है मेरी सर हस्बैंड वाइफ है ना अरे कोई मिला क्या सर ये बोलते पति पत्नी पति पत्नी है चलो ठीक है फिर चलो अरे आई कार्ड चेक किया क्या तुमने नहीं सर आई कार्ड दिखाओ अपना हाँ सर आई कार्ड है ना सर चांदनी तुम आप तुम ऐसी जगह पे किसी मर्द के साथ और ये अपने आप को तुम्हारा पति बता रहा है नहीं नहीं विशाल जी आप गलत समझ रहे हैं ये मेरे पति नहीं है ये तो मेरे कॉलेज का बस मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म मैं तुम्हें अपने सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ विशाल जी विशाल जी मेरी बात तो सुनिए सुनिए तो चांदी ये इंस्पेक्टर से डांट के क्यों गया पति है वो मेरे पति हाँ लेकिन आप तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे तुमने क्या किया लड्डू क्यों कहा गया पति पत्नी है मुझे डर लग रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुंह से निकल गया अरे भाई बहन भी तो बोल सकते थे ना तुम हाँ भाई बहन बोल सकता था अभी बोल गया भाई बहन आप कोई फायदा नहीं है तुम तो बच गए लड्डू लेकिन अब मेरे पास फिर पास कुछ भी नहीं बच्चा चार महीने का बच्चा है वो चार महीने का बच्चा थोड़ी इतना बड़ा वो नहीं मेरा चार महीने का बच्चा है उसे कहा ले जाऊंगी कैसे करूंगी मैं उसकी परवरिश चांदी आई एम सॉरी मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं 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 तुम्हारा जो बच्चा है और मैं काम करूंगा तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे खर्चे के लिए मैं हर महीने कुछ पैसे भेज दूंगा सच्ची गलती मुझसे हुई है ना प्लीज मुझे माफ कर दो माफ करने का क्या फायदा लड्डू आज ये बात मेरे पति को पता चली कल मेरे ससुराल में बात फैल जाएगी फिर समाज में और तुम तुम भी तो चार जगह जाके बता दोगे आखिर हो तो मर्द ही ना नहीं हा? नहीं मतलब मर्द हूँ लेकिन मैं वैसा वाला मर्द नहीं हूँ मैं किसी को जाके कुछ नहीं बताऊंगा चांदी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा सच्ची मैं 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 अपनी माँ की कसम खाता हूँ आज रात को इस रूम में जो भी हुआ वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ की कसम इसका मतलब क्यों रात को देखा यही सच मैं इसके मुंह से उगलवाना चाहता था इसलिए मैंने तुझको बोला कि घर को होटल बना और इन सबसे ये सब करवा बता रहे इन सबको चांदनी के मुंह से यही सच उगलवाना चाहती थी मैं इसीलिए मैंने इस घर को होटल बनाया और आप सबको सॉरी सॉरी वेरी सॉरी चांदनी उस रात का राज तुमने हमें क्यों नहीं बताया ये बात मुझे समझ में आई लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि टुनू इन तुमने क्यों कहा कि टुनू मेरे पति का बेटा है टुनू के लिए उसके अच्छे भविष्य के लिए मुझे माफ करना मैं आप सबको धोखा नहीं देना चाहती थी और ना ही मैं इस घर में कोई प्लान लेकर आई थी लेकिन जब आप घर वालों ने टुनू को लड्डू का बेटा मान लिया तो मुझे लगा मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और मेरे बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिलेगा इसलिए मैंने आप सबसे झूठ कहा कि टुनू लट्टू का बेटा है विशाल जी अगर उस रात आपने अपनी बीवी की बात पर विश्वास किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं था टुनू पुलिस है ये? नहीं नहीं बेटा ये पुलिस नहीं ये तुम्हारे पापा है ये अपना टुन्नू है हाँ। तेरे को अभी भरोसा नहीं हो रहा क्या तेरा ही है ना भाई अब तो गुस्सा नहीं है ना 
थोड़ा सा भी नहीं बस एक बात बता तो इंस्पेक्टर को तो बड़ा ज्ञान दे रही थी कि पति पत्नी के बीच में भरोसा होना चाहिए उन्होंने खुद ने किया भरोसा मुझ पर इतने दिन से शकी कर रही थी सॉरी वेरी सॉरी पर शक भी वही होता है ना जहाँ प्यार होता है ये तुम बीवियों का सही है ऐसे ही बोल बोल के अपने शक को सही ठहराती हो तुम आप सही कह रही हो शक तो करना ही नहीं चाहिए शक बहुत बड़ी बीमारी है अच्छा ही बीमारी मेरी जिंदगी से निकल गई फिर वैसे एक बात बताइए उस टुन्नू को भी जले हुए अजवैन के पराठे और करेले की सब्जी क्यों पसंद थी और उसके भी भाल आपकी तरफ गो तू शक मतलब फिर शक कर रही है उसमें रूपा रूपा तू फिर शक कर रही है उसमें शक करती है मुझमें क्या करते हो दादाजी आप बुढ़ापे में ऐसे पंगे नहीं दिया करते जी आप भी ना क्या जरूरत है स्टंट दिखाने की गिर पड़े ना तुझे सामने होगी तो पिताजी हीरो बनेंगे ही हम बोला था हम ये फोटो पकड़ लेगा आप ये सब मत किया कीजिए पिताजी उम्र हो गई आपकी और इस उम्र में घुटनों का ऑपरेशन भी नहीं होता है कि नहीं पिताजी फ्रंटियर के आने पर आप बाहर मत आया कीजिए हम आपका खाना रूम में भेज देंगे और ये सही भी है दादाजी अपने कमरे में खाएंगे तो जीतू भी सिर्फ खाना ही खाएंगे थप्पड़ नहीं अरे दिल जवान है लेकिन शरीर तो बुढ़ा हो गया है ना है कि नहीं लेकिन समझते ही नहीं पापा जी प्लीज दादाजी नाराज होके चले गए अरे बेटा बुढ़े हो गए हैं तो हो गए हैं उसमें नाराज होने की क्या बात आप दो साल बाद आपके बेटे भी आपको यही कहेंगे दादाजी को सही में बुरा लगा है चलो सुबह वाली चाय से मना लूंगी ये तो किसके स्वागत के लिए खड़ी है वो दादाजी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं ना तो उनके लिए चाय लेकर खड़ी हूँ वो तो ठीक है बेटा लेकिन पता किसको रही नहीं नहीं मैं बता नहीं रही हूँ मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि पापा जी मॉर्निंग वॉक के लिए गए वो अभी तक आए क्यों नहीं सूजी साथ है ना तो आते वक्त सड़क अक्सर लंबी हो जाती है जी आ, कुछ नहीं बेटा तू कब तक खड़ी रहेगी केजरी रख दे यहाँ आराम से रूपा सॉरी सॉरी वेरी सॉरी पिताजी और सूजी की वॉक कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं होगी आज अरे भाई रास्ते में छज्जू हलवाई की दुकान पड़ती है ना तो मन हो गया होगा पूरी खाने का है कि नहीं मन हो गया तो ठीक है हैकना नहीं चाहिए अरे वो दोनों तो नाश्ता करके आएंगे हम क्यों धरने में बैठे मम्मी जी नाश्ता लगाओ ना मैं लगाती हूँ लोह आ गए पापा जी आ गए नी आ गयी चलो इसे कभी तो अकेले देखा सूजी पिताजी कहा है राज अभी तक घर वापस नहीं आया हम उसको गार्डन में छोड़ के मेडिसिन लाने गया था क्या तुमने दादाजी को अकेले छोड़ दिया रूपा वो खुद ही बोला हम अकेले वापस चला जाएगा ये दवाइयाँ लेके पहुंच गई और पिताजी अभी तक नहीं आए वही तो अब तक तो आ जाना चाहिए था दादाजी को हम लोग फिक्र क्यों कर रहे हैं दादाजी को हमको कोई दोस्त मिल गया होगा बैठ के गप्पे लड़ा रहे होंगे हाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं आ जाएंगे आ, तो जाएंगे चल रूपा नाश्ता लगा देते हैं दादाजी तो सूजी के बिना दो मिनट भी नहीं रह सकते फिर कहा चले गए उसके बिना हाँ ओके अंकल ठीक है हाँ जी नहीं दादाजी अपने फ्रेंड के घर भी नहीं है पिताजी ठीक हो बस सुनिए ना 
मुझे बहुत घबराहट हो रही है आप कुछ कीजिए ना हाँ कुछ करना तो पड़ेगा रूपा मैं क्या करूंगा लेकिन मेरे पापा जी और जितेंद्र भी गए कितनी देर हो गई उन्हें मिल रहे हो तो अरे देखो आ गए सब जगह देख लिए कहीं नहीं मिले तुम्हें भी नहीं मिले लो शालू हर गली हर कोना हर नुक्कड़ छान मार यहाँ तक कि कुएं के अंदर छांक कर भी देख लिया लेकिन दादाजी नहीं मिले किधर गया होगा प्रेमनाथ हमको तो लगता है कल रात को जो तुम राज को बोला उसे वो गुस्सा होके घर छोड़ के चला गया होगा नेताजी ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे नहीं तो वैसे चला गया होगा मैं तुम लोग कुछ करता क्यों नहीं हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पुलिस बुलाओ वेल इंस्पेक्टर जितेंद्र अवस्थी रिपोर्ट रिपोर्ट मत कर फोन कर मैं असली पुलिस बुलाने की बात कर रहा हूँ इधर इधर मैन जो भी है जल्दी करो हमको जल्दी से जल्दी राज इस घर में वापस चाहिए तो हम कौन सा उन्हें कुंभ के मेले में छोड़ने की बात कर रहे हैं प्रेमनाथ वॉट इज कुंभ का मेला सूजी पिताजी नहीं सवाल नहीं तू फोन करेगा नहीं मैं, मैं फोन करूंगा तो हंसेंगे मुझ पे बोलेंगे पुलिस कॉलिंग पुलिस शालिनी तू फोन लगा उनकी कोई फोटो है जी है ना मैं अभी लाइक या बेटा ये लीजिए ये आपके दादाजी कितने जवान वो दरअसल पुरानी फोटो है तो अभी की फोटो दिखाइए असल में उन्हें अपनी बुढ़ापे की फोटो अच्छी नहीं लगती थी सारी की सारी जला डाली है कि नहीं यही है बस कुछ खाके गए थे ओ माय गॉड इंस्पेक्टर तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि स्टूल टेस्ट ले रहे हो मिसिंग केस का खाने से क्या ताल्लुक <laughs> इसीलिए तुम सस्पेंडेड हो अगर वो खाली पेट गए हैं तो बाहर जरूर कुछ खाएंगे और बाहर आदमी अपनी पसंद की चीजें खाता है तो हम उनकी फेवरेट खाने वाली जगह से उनका क्लू ले सकते थैंक यू <laughs> लेकिन तुम नहीं समझा आप लेकिन कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर मैंने छज्जू हलवाई से पूछा था उसने कहा नहीं आए फोन पर हाँ बोलो हाँ आपके दादाजी ने हेड पहनी थी हाँ, 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 हाँ। उन्होंने व्हाइट रंग की शर्ट पहनी थी वो थोड़े से हैवी से आपके दादाजी मिल गए राज मिल गया राज मिल गया राज मिल गया पिताजी मिल गए प्रेम लता देखना इंस्पेक्टर साहब थाना है कितनी दूर कब आएंगे हमारे पिताजी <laughs> बस आते ही होंगे ए रूपा ये फूल लेके क्या घूम रही है दादाजी जब घर आएंगे मैं उनको फूल दूंगी सूरजमुखी का घर में जो मिला वही दूंगी ना तो घर में तो गोभी का फूल भी रखा होगा वो दे दे अरे दादाजी है क्या ये देख के नहीं चल सकता क्या आप दिखते हो जो देखेंगे अभी तक तो आए नहीं आते ही होंगे अरे आ जाएंगे आ जाएंगे
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.